介绍一下，你叫什么名字？我，我我我叫 Lucy。Lucy。哎，不对啊，没这个人。英文名啊，请开始你的表演。好。天上飘着些。我才是九号。你现在已经不是九号，小姑娘，请继续。天上飘着些。小姐，你的点心，谢谢，慢走啊。好。您好，先生您好，店里啊货物齐全，种类繁多，您需要点什么？有凤梨酥吗？哎，先生，您算是问对人了。我们良品铺子的凤梨酥啊，外皮酥松，甜而不腻，包你啊吃了还想吃。那来两盒。好嘞，我买一些。把先生包两盒。你上次不是说凤梨酥好吃吗？大哥又给你买了一些。哇！哎，大哥，好久没有二哥的消息了，他在香港安顿好了没有啊？我能不能给他打个电话呀？嗯，他刚过去，不太方便。过段时间吧。真好吃、啊，嗯，你也吃一口。嗯，要是二哥在就好了，我也想给他喂一口。本来如果可以通电话的话，我还想告诉他一个好消息。什么好消息啊？都不告诉大哥。大哥，你还跟二哥吃醋啊？我去应聘荣泰广告社，今天给我发了录取通知书，我被录取了。广告社？嗯。你去干什么呀？嗯，他们招广告模特，就是摆些姿势，拍些美美的照片，或者有时候也在户外有活动，在街边跳个舞、唱个歌。不行，那不跟歌女舞女一样吗？那可不一样。你可真无趣，大哥。二哥肯定会支持我，替我开心的。进入广告社只是我的第一步，以后我可是要成为大明星的。你确定只是唱歌跳舞？对呀、啊，大哥。行，大明星。不过我们家西瓜头从小就能歌善舞的，也应该做点自己喜欢做的事。嗯，是大哥保守了，只要你开心，大哥一样支持你。嗯，那好，我走了。这么快就走啊？嗯，我还有事。
的。好吧。好好照顾自己。好，大哥再见。嗯，关门吧。打探的怎么样？能不能直接从监狱里把秦楠劫出来？东哥，这么做，风险实在是太大了。上海地方监狱戒备森严，而且那个赵署长又跟里边的人打了招呼，让看守们盯紧秦楠，防止他再次越狱，败坏了华界警察的名声。咱们暂时还是不要轻举妄动比较好吧。沈金南，有人来探监，还是那个女的。怎么，今天还是不见啊？不见。拖着回。哟，没看出来你还是个情种啊啊！要不你教教我，怎么让女孩子撕皮赖脸贴上来啊？要人，要人。小姐，沈金丹今天还是拒绝见你啊！哎，等一下，可以把这个带给他吗？好，谢谢啊。这这么急，孙川方木全面溃叛，国民革命军已经攻进上海了，总算打进来了。杜万英和北洋军阀的卢孙二人都有密切联系，国民革命军一直号召要扫清军阀余孽，这次整垮他的机会来了。哦，对了，或许咱们能趁乱救出齐楠。喂，哪位？好的。吴立伟要见我。这次国民革命军攻入上海，不知会不会在租界头上动土？现在去见他，恐怕有些不妥吧？不入虎穴，焉得虎子？他在这个敏感时期要见我，应该也是想把矛头指向杜万英吧？没错，我就是要对付杜万英。你是不是在想，都到这个时候了，我不寻求办法自保，怎么还有心思来对付他呢？是不是有点不合乎常理？吴委员真是动忧茶微啊！这正是在下的不解之处。其实这个问题的答案并不重要，你只需知道，我自有办法脱身。李东啊，我想让你帮我去趟杭州，按这个地址，应该可以找到孙传芳的副官李鹏飞
，只要你能从他的手里拿到孙传芳和杜万英相互勾结的证据，我们就可以把杜万英搞垮。到时候，我也可以保你平安。多谢吴委员，那我马上出发了哈。不过，我有一个不情之请，说说看、啊。我有一个朋友，被关在上海地方监狱。在事成之后，还望吴委员能帮我把他救出来。在下感激不尽。小事情啊，告辞。辛苦了。幺七九。那女的又来给你送书和信了，过来拿。别过来，磨叽点，别动，别踹我。谁给你写这么多封信？你一封都不拆，不想看呐、啊？我替你看吗？不是跟你说过叫你别惹我吗？我惹你了，你能怎么样啊？你们，谁认字？哎，峰哥，我认字。过来，来，读出来。哎，让大家开心开心。哎，对对对，来来来，挚爱的男。哎呦喂，这么肉麻呢？你在里面居住环境大抵是艰苦的，呃，日子也会变得比以前更难熬吧。你虽然很坚强，但一定也会很孤独。所以，只有书籍是消磨时间最好的东西了，也能充实你的内心。我觉得，此时你已经看完了《营造法师》，所以又送来了一本。一个营造师，光有技能是不够的，还需要呃。理论的储备，等等等等，这说的什么玩意？哎，看看有没有其他肉麻的话。刘三，看看看看看看看看，有有有，有有有。呃，没有爱的，愿你们明天爱起来；有爱的，愿你们仍然爱。我永远是你的沈太太。沈太太。小子，写了这么多信，我以为是你的小情人写的，原来是你们家里的黄脸婆。是，是，是，干嘛呢？啊，干嘛呢？他咬我。幺七九，带上你的东西，跟我走。
长官，为什么不关我禁闭？你要带我去哪儿？看守先生，齐南他从不招惹事，但我怕别人招惹他，能不能麻烦你多多照顾一下？谢谢你。行，小姐，放心吧，啊。嗯，谢谢。那姑娘怎么你了？你非不见她？我不见她，是为她好。啊，也对。你还有十六年才能出狱，对吧？姚七九，以后你就睡这儿了。进去吧。谢谢长官是来请市长大人赴宴的。是啊，莫非？<笑>那恐怕你要失望了啊！市长大人已经答应赴我的晚宴了，我正准备接他去呢。是吗？那看来我是来晚一步啊。<笑>你晚太多了。你说你在租界不好好待着。还跑华界搞政治来了啊？哦，对，也是啊。现在这个革命如火如荼的，租界难免不保，所以你得给自己找条后路，对吧？我倒觉着一个租界官员来请华界的市长吃个饭，也无伤大雅。可是一个军阀的余孽。来高攀国民政府的市长，这就说不过去了吧？啊？你什么意思、啊？杜婉英，你就是杜婉英吗？我是啊，怎么了？有人带着确凿证据举报你是军阀余孽，抓起来！不是，等一下，你这是干什么呀？啊？知道我是谁吗？<笑>所以说呀，来得早。不如来得巧，你看你这宴会主人都被抓了，这市长大人还怎么赴约呀？啊，是你干的是吧？嗯，走吧，我自己会走。你行，慢走啊，杜部长。别担心，我会想办法的。妈，妈，妈
。妈，你没事吧？彩彩，你没事吧？彩彩，快到沙发上休息。快，李鹏飞认识吗？这信是你写给孙传芳的吧？我要举报吴立伟，就是你们抓我的时候在旁边那个人。他跟孙传芳的关系比我要密切的多。我知道，他是地产委员会的委员。知道你们赶紧去抓他呀！他是公共租界工部局的人，他跟谁有关系，国民政府都管不着。但是杜部长你就不一样，你是江海关的官员，国民政府一直想收回江海关的控制权，所以你们正好是我们国民政府要清扫的对象。妈，你别哭了。少杰，快去给富家打电话。你跟富家都订婚了，现在你爸出了那么大的事，他们当亲家的不可能不管，快去呀！少杰，妈，你就别担心了。说不定等真相查明了以后，爸很快就会放出来的呢。少杰，都这个时候了，你还要在富家面前撑面子吗？啊、少杰，冷静一点。太太，立功哥，李东，李东，太太，李东，李东，你一定要想想办法，帮帮我们，把老爷给救出来呀、啊！太太，您不用担心。我会想办法把部长救出来的。少杰，你也安心工作，好好照顾家里。部长那边一切有我，我给你买了些补品，你好好补补身子。到了这个时候，所有人都跟军阀与你撇清关系，只有你和刚毅不离不弃。看来老爷没看错人。你们是忠心的，是啊，李峰哥，现在有你在，我们真的是格外的安心。静辛苦了，兄弟，来了。大哥，你没事吧？还行。你的前脚被抓，我和立东后脚就被革职了，也不允许探监。想了好多办法，才进来的。想了好多办法。那赵署长呢？别提了，大哥。这赵署长自己根本顾不上自己，还有大嫂少钱。部长，家里面你不用担心，太太和少钱都挺好的，我跟毅哥也会帮忙照顾着。啊，对对对，家里都挺好的，大哥放心。哎呀，也不知道这吴立伟用了什么办法，他怎么就能弄到我跟孙大帅通信的信件呢？这次北伐虽然没有动到租界头上，但是打倒帝国主义的口号一直不绝于耳。我一定会找机会反将他一军的。哎呀，现在当务之急啊，不是对付他，你得抓紧把我从这儿弄出去才行。这件事，我跟一哥一直在想办法。部长再忍一忍。对，大哥多保重身体。嗯，好。有你们这样的左膀右臂。我杜万英何愁不能东山再起？那行，那你先回去吧，我再想想办法。放心，好，我走了。嗯。咱们都已经搬到杜万英了，干嘛还对他们毕恭毕敬呢？你这又是带补品去家里探望
又是来这探金表中心的，我还真有点看不懂啊。杜万英此人狡猾多端，我怕他留有后手。除非我亲眼看到他彻底垮台，否则还是要给自己留条后路。明白了。怎么，车在那边。老爷，嗯，老爷，怎么样了，老房？消息准确吗？我刚刚已经确认过了，不仅杜万英入了狱，就连他那些心腹也被江海关革职了。这下他。恐怕在劫难逃了。好，太好了！我傅某人终于可以摆脱这只吸血的蚂蟥了。哎呀，从今天开始，我们可以光明正大去寻找沈桂平那几个孩子了。哎，这是事隔了这么多年，要找这几个孩子，不容易啊。不管怎么说。总要好过于我们以前偷偷摸摸的去找啊！我这就多跑跑宁波、慈溪两地，再到知晓这件事情的浙海关和警察署再问问去。要的，要的，一定要啊！老房，老房，听说杜万英被抓起来了。是的，太太。哎呀，这是天大的喜事啊！嗯，是啊。哎呀，这一来我们永盛啊，不用像他们杜家进奉银两了。二来呢，韩军这丫头悔婚的事情，不怕他们来报复了。嗯，哎，老爷，这这杜少乾是不是要把他开除了，斩草除根呢？然后呢？然后嘛，这经理的位子就空出来了呀。哎，我们家成龙啊，在工地上工作一阵了，也该升官做经理了吧？哎呀，你搞清楚状况了没有啊？啊？打样部是什么地方？打样部的经理谁都能当的，那必须得有极高的专业素养和水平的人才能担当。成龙去当经理，那我还不如趁早让打样部官张大吉了呢。哎，你这不管怎么说，这个杜少乾是杜万英的儿子，留在那儿是个祸害。那我也不愿意现在就弄个祸害进来。哎，有你怎么说自己儿子的吗？不能这么说啊，他不是祸害吗？他这几年都干了些什么？你不是不知道。不理你，说什么呢？我说的祸害，他就是祸害。你还说你，你真是的，是地产委员会的吴立伟吴委员打来的。吴立伟，呃，委员，我是傅建成。傅老板，杜万英已经倒台了，可是你们永盛还是风头不减呢。做生意嘛，这档子事你很了解。如果没人帮衬，就算你再兴旺发达，也不过是一时的。吴委员，呃，我也没什么野心啊，只要手上有些活计干，我也就……我现在就给你个活干。工部局地产大楼马上要选址重建，我可以向你保证，我能让你们永盛中标。这，傅老板。你我早就有过愉快的合作经历，你不会忘了吧？那本记录了咱俩把柄的账本，可是到现在还没找到，所以，咱俩始终是一根绳上的蚂蚱。傅老板，我想和你深度合作，实现共赢，我们倒不如，就从这个地产大楼的项目开始吧，你说怎么样？好。我听吴委员的，这就对了，傅老板，识时务者为俊杰。挚爱的男，给你写了这么多信。没能换回你一次见面，甚至是一封回信。清代则例看完了吗？《营造法师》一书，此书年代不久远，数书一物也最完全
，对你了解中国建筑，应该更为合适一些。进，傅小姐，杜经理让你签个字。你忙去吧。哎，杜经理、啊，你的设计图纸上连零点零零零绝对标高值都没写，你就这么签名了？不是你的行事作风啊！你不是一向都很严谨的吗？你怎么最近频频发生这种低级错误呢？还真是可笑。那会儿你为了沈清南魂不守舍的时候，我也这么说过你。现在真是没想到。你把这些话都原样奉还了。我知道，你因为你父亲的事情，现在心情苦闷。但我劝你，还是适当的控制一下你的负面情绪吧。你到底是怎么做到的？你说什么？在沈其南。被判十六年刑期的那天，你交出的图纸还是那么的完美无缺。我本来以为你会崩溃，你会痛苦，可是你并没有。因为我发现了，负面情绪解决不了任何问题。我最重要的，还是应该把着眼点放在我眼前该做的事情上。我一定要让自己变得更强，更有力量。有力量来保护自己爱的人和自己的家人，这才是解决问题的最好方式。现如今，大多数女人都是怨天尤人，终日忍气吞声，真发生什么事，也只会以泪洗面，绝不会要去改变，要去奋发向上。为什么你就偏偏不一样？为什么要随波逐流呢？我就是我。又不是别人。图纸你记得看，我先出去了。对了，韩俊，明天我还是不去了吧。杜经理，之前你听说这个项目是吴立伟经手的时候，你就极力推荐我为总设计师。现在连奠基典礼你都不去了，你是我们打样部的总经理，你这样做合适吗？反正你才是总设计师，你不缺席就好。随你。但我觉得你这根本就不是公私分明的态度。我知道你对吴立伟这个人有意见，但你是我们打样部的经理，你就是我们的精气神。而且我们是靠实力接的这个项目，又不是靠吴立伟对我们的恩惠。难道你就没有想过傅叔叔，他会和吴立伟达成某种合作协议吗？现在我爸出事了，傅叔叔还把我留在这儿，让我当这个经理，我很感激他。可是，我爸的事情，我管不了，我也不想管，我现在只想做好手头的事情。那你呢？你为什么不去跟傅叔叔说？我已经同意解除婚约了。如果傅叔叔知道我跟傅家再无瓜葛，说不定他就会赶我走。也许这样，我心里还能舒坦点。这个事情，什么时候公布已经不是那么重要了。我不会落井下石的。我先出去了。
。李东，这是我托人买的好茶，你一定要试一下。不用客气了，吴委员。我今天来，是要请你见诺的。哦，<笑>是啊，是啊。你看，这个杜万英现在被关进大牢，我身边的这个最大的麻烦已经被除掉了。李东啊。多亏你一直以来跟我里应外合呀，真得好好的谢谢你。说吧，你的朋友叫什么？关在哪个监狱？他被关在上海地方监狱，名字叫沈其南。沈。沈其南，就是杀了田石秋的那个沈其南吗？杀人一事子虚乌有。他是被栽赃陷害的，其实凶手是……我不想听这些。你只要告诉我，你的朋友是不是就叫沈其南？是。李东啊，我真是没想到，你交友这么广泛。既然你和沈其南关系这么好。那你一定知道，我一直要找的账本，到底是不是在他手里？其实我一早就跟他说过，只要他把账本给我，我就可以保他免受牢狱之苦。要不这样，我有个建议，倒不如你这个朋友，去帮我劝劝他呀，啊，吴委员。这事我早就跟他确认过了，这账本的的确确不在他手里。如果在的话，我一定会取来交还于你的。吴委员，我助你扳倒杜万英，还不足以证明我对你的诚意吗？李东，你想多了，我对你呢是非常非常信任的。只不过呢，最近太忙了，和新政府官员有太多的应酬。我答应你啊，忙完这些事情，我第一时间去帮你救人。周勇，要提醒我啊。好的，吴委员，你放心吧。吴委员，能麻烦您快一些吗？我怕夜长梦多。李东啊，你是个人才，我也是个惜才之人，但是。我这个人做事情，自有我自己的安排，无需你来提醒我，好吗？师傅，怎么样？今天什么时候可以放出来？武力伟这小子过河拆桥，他不会帮我们救齐娜了。啊？如果我没猜错的话，田石秋死后，他想利用齐南反咬杜万英一口，结果被齐南拒绝了，所以他就开始记恨齐南。那他就直接把你拒绝了？没有，他明显是在敷衍我。他我是指望不上了，还是靠我自己吧。新成立的上海市临时政府公务局副局长突然说要来给咱们道贺，人来了吗？说是在城里等着。你说他什么意思啊？他是端着架子让我去车里请他吗？上海临时政府刚成立不久，估计他是要给我们一个下马威。现在华界租界关系微妙，虽然我在华界有关系，但是现在还是不要轻易惹麻烦。好了，我知道了。是。呃，诸位。上海市临时政府的公务局副局长亲自道贺，我建议我们一道去迎接一下。OK, sir. Please. 局长大驾光临，吴某有失远迎。局长请。小心，小心。